ഹലോ ഡിയർ ഫ്രണ്ട്സ് വെൽക്കം ബാക്ക് ടു അവർ ചാനൽ ഇന്ന് ഞാനൊരു ഡോണറ്റാണ് കേട്ടോ തയ്യാറാക്കുന്നത് കുട്ടികൾക്കൊക്കെ വളരെ ഇഷ്ടപ്പെടുന്ന അടിപൊളി ടേസ്റ്റിൽ ഓവണൊന്നുമില്ലാതെ നമുക്ക് ഫ്രൈ പാനിൽ തയ്യാറാക്കിയെടുക്കാവുന്ന ഒരു ഡോണറ്റാണിത് അപ്പം നമുക്ക് ഇത് എങ്ങനെ തയ്യാറാക്കാൻ നോക്കാം അപ്പം അതിന് മുന്നേ നിങ്ങൾക്ക് വീഡിയോ നിങ്ങൾ ആദ്യമായിട്ടാണ് കാണുന്നതെങ്കിൽ ഒന്ന് സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാൻ മറക്കരുത് കേട്ടോ അതുപോലെ തന്നെ തൊട്ടടുത്തുള്ള ബെൽബട്ടൺ കൂടി പ്രസ് ചെയ്യണം അപ്പം ആദ്യം തന്നെ ഞാനിവിടെ ഒരു മുക്കാൽ കപ്പ് പാലാണ് എടുത്തിട്ടുള്ളത് കേട്ടോ ചെറിയ ചൂടുള്ള പാലാണ് എടുത്തിട്ടുള്ളത് അപ്പോൾ ഇതിലേക്ക് ഒരു രണ്ട് മൂന്ന് ടേബിൾ സ്പൂൺ പഞ്ചസാര ആഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കുകയാണ് പൊടിക്കാത്ത പഞ്ചസാര തന്നെയാണ് കേട്ടോ ആഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കുന്നത് ഇനി ഇതിലേക്ക് വേണ്ടത് ഒരു രണ്ട് ടീസ്പൂൺ ഈസ്റ്റാണ് കേട്ടോ ഇൻസ്റ്റൻറ്റ് ഈസ്റ്റ് ഉണ്ടല്ലോ അതാണ് ഇട്ട് കൊടുക്കുന്നത് ഇനി ഇത് നന്നായിട്ടൊന്ന് ഇളക്കി കൊടുക്കുക നന്നായിട്ട് എല്ലാതും ഒന്ന് കലങ്ങി വരണം കേട്ടോ ഇതിൽ മിക്സ് പാലിൽ മിക്സായി വരണം ഇനി ഇത് നമുക്ക് ഒരു അഞ്ച് മിനിറ്റ് ഒന്ന് അടച്ചിട്ട് വെക്കാം ആ ടൈമിൽ നമുക്ക് മാവ് റെഡിയാക്കാം അതിന് വേണ്ടിയിട്ട് ഞാനിവിടെ ഒരു രണ്ട് കപ്പ് മൈദയാണ് എടുത്തിട്ട് ഇതിലേക്ക് ഒരു ടീസ്പൂൺ ഉപ്പ് ചേർത്ത് കൊടുക്കുക ഇനി ഇതിലേക്ക് ഒരു രണ്ട് ടീസ്പൂൺ സൺഫ്ലവർ ഓയിൽ ചേർത്ത് കൊടുത്ത് നന്നായിട്ടൊന്ന് മിക്സ് ചെയ്ത് കൊടുക്കുക അപ്പോഴേക്കും നമ്മൾ നേരത്തെ റെഡിയാക്കി വെച്ചിട്ടുള്ള പാലും ഈസ്റ്റും പഞ്ചസാരയും കൂടിയിട്ടുള്ള ആ ഒരു മിക്സ്ചർ ഉണ്ടല്ലോ അത് റെഡി ആയിട്ടുണ്ടാവും നന്നായിട്ട് പൊങ്ങി വന്നിട്ടുണ്ടാവും കേട്ടോ അപ്പോൾ അത് ഇതിലേക്ക് ചേർത്തിട്ട് നമുക്ക് നന്നായിട്ടൊന്ന് കുഴച്ചെടുക്കണം കുറേശ്ശെ കുറേശ്ശെ ആഡ് ചെയ്തിട്ട് നന്നായിട്ടൊന്ന് കുഴച്ചെടുക്കുക കുറച്ച് വെള്ളമൊക്കെ ഉണ്ടാവും കേട്ടോ എന്നാലും കുഴപ്പമൊന്നുമില്ല അത് നമ്മൾ കൈകൊണ്ട് നന്നായിട്ടൊന്ന് മിക്സ് ചെയ്ത് കൊടുത്തതിന് ശേഷം കൗണ്ടർ ടോപ്പിലിട്ടിട്ട് ഒന്ന് നന്നായിട്ടൊന്ന് യോജിപ്പിച്ചെടുത്തിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അത് നന്നായിട്ട് മാവ് റെഡി ആവും കറക്റ്റ് പാകമാണ് കേട്ടോ ഇനി മാവ് നമുക്കൊന്ന് കുറച്ച് നേരം ഒന്ന് റെസ്റ്റ് ചെയ്യാൻ വെക്കാം ഒരു മണിക്കൂർ നമ്മളിതൊന്ന് റെസ്റ്റ് ചെയ്ത് ചെയ്യാൻ വെക്കണം അതിൻ്റെ മുകളിൽ കുറച്ച് ഓയിലൊന്ന് സ്പ്രെഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കണം കേട്ടോ സൺഫ്ലവർ ഓയിലാണ് സ്പ്രെഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കുന്നത് ഇതൊന്ന് കുറച്ച് ചൂടുള്ള സ്ഥലത്ത് വെക്കാം ഒരു മണിക്കൂറിന് ശേഷം നോക്കിയപ്പോൾ മാവ് നന്നായിട്ട് റെഡി ആയിട്ടുണ്ട് നന്നായിട്ട് പൊങ്ങി വന്നിട്ടുണ്ട് സോഫ്റ്റ് ആയിട്ടുണ്ട് കേട്ടോ ഇനി നമുക്കിത് ഒന്നും കൂടി കൗണ്ടർ ടോപ്പിലിട്ടിട്ട് ഒന്നും കൂടി ഒന്ന് കുഴച്ചെടുക്കാം അതിനുശേഷം നമുക്ക് ഓരോ ബോൾസ് ആക്കി മാറ്റാം ഇത് കുറച്ച് വലിയ ബോൾസ് തന്നെ ആയിട്ട് എടുത്താൽ മതി കേട്ടോ കൗണ്ടർ ടോപ്പിൽ കുറച്ച് ഓയിൽ സ്പ്രെഡ് ചെയ്തതിന് ശേഷം നമുക്ക് ഓരോ ബോൾസ് ഒന്ന് പരത്തിയെടുക്കാം നല്ല തിന്നാവണ്ട നല്ല തിക്കുമാവണ്ട അതേ ഒരു കൺസിസ്റ്റൻസിയിലാണ് നമുക്ക് ഈ ഒരു മാവ് വേണ്ടത് അപ്പോൾ ഒരുവിധം പരത്തിയെടുത്തതിന് ശേഷം നമുക്ക് വലിയ ഒരു മൂടി ഉണ്ടല്ലോ ഒരു ഒരു പാത്രം വെച്ചിട്ട് നമുക്കിതൊന്ന് കട്ട് ചെയ്തെടുക്കാം ഞാൻ ഇതേപോലത്തെ ഒരു ബൗൾ വെച്ചിട്ടാണ് കട്ട് ചെയ്തെടുക്കുന്നത് നന്നായിട്ടൊന്ന് അമർത്തി ക ഒന്ന് കൊടുത്തിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അത് കട്ടായി വരും ഇനി ഇതിൻ്റെ നടുവിൽ നമുക്ക് ഡോണറ്റിൻ്റെ ഒരു ഹോൾ ഉണ്ടാവുമല്ലോ അപ്പോൾ അതേപോലെ ചെറിയൊരു കുപ്പിയുടെ മൂടി വെച്ചിട്ടൊന്ന് കട്ട് ചെയ്ത് കൊടുക്കുകയാണ് ഇനി നമുക്കിത് ഫ്രൈ ചെയ്തെടുക്കാം കേട്ടോ ഫ്രൈ ചെയ്തെടുക്കാനായിട്ട് ഞാൻ സൺഫ്ലവർ ഓയിൽ നന്നായിട്ട് ചൂടാവാൻ വെച്ചിട്ടുണ്ട് ഇനി നമ്മൾ ഫ്ലെയിം നല്ല സിമ്മിൽ വേണം ഇട്ട് കൊടുക്കാനായിട്ട് കേട്ടോ എന്നിട്ട് നമ്മൾ ഈ ഓയിൽ ഒന്നിങ്ങനെ നന്നായിട്ട് മുകളിലേക്ക് ഇങ്ങനെ ഈ ഡോണറ്റിൻ്റെ മുകളിലേക്ക് ഇങ്ങനെ ഒഴിച്ചു കൊടുക്കുന്ന രീതിയിൽ നമ്മളൊന്നിങ്ങനെ തട്ടി കൊടുക്കണം കണ്ടോ ഓയിൽ ഇങ്ങനെ ചെറുതായി ഇങ്ങനെ തട്ടി കൊടുത്തിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ നന്നായിട്ട് പൊന്തി വരും കേട്ടോ അല്ലെങ്കിൽ ഇത് ഉള്ളൊന്നും വേവില്ല അപ്പോൾ ഇതേപോലെ ഓയിൽ ഇങ്ങനെ ഇങ്ങനെ ഒന്ന് സ്പ്രെഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കുന്ന പോലെ നമ്മൾ ചെയ്തുകൊണ്ടേയിരിക്കണം ലോ ഫ്ലെയിമിൽ മീഡിയം ഫ്ലെയിമിൽ പോലും ഇടാൻ പാടില്ല ലോ ഫ്ലെയിമിൽ ഇട്ടിട്ട് വേണം ഇത് റെഡിയാക്കാനായിട്ട് അല്ലെങ്കിൽ പുറമേ നന്നായിട്ട് ഒരു മൊരിഞ്ഞ് ഇതായി വരികയും ചെയ്യും ഉള്ള് വേവും ഇല്ല കേട്ടോ മീഡിയം ഫ
വരുന്നുണ്ട് നല്ലൊരു ബ്രൗൺ കളറൊന്നും ആവില്ല കേട്ടോ കാരണം നമ്മൾ തീ ഏറ്റവും ലോയിലല്ലേ വെച്ചിരിക്കുന്നത് അപ്പം അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഉള്ളിൽ നന്നായിട്ട് വേവണം അതിന് വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഇങ്ങനെ ലോ ഫ്ലെയിമിൽ ഇങ്ങനെ തട്ടി കൊടുക്കുന്നത് കേട്ടോ അതാ നമ്മുടെ ഡോണറ്റ് നന്നായിട്ട് പൊന്തി വന്നിട്ടുണ്ട് ഇനി നമുക്കിത് എടുത്ത് മാറ്റാം കേട്ടോ സ്ട്രെയിനറിലോട്ട് മാറ്റാം നമ്മുടെ ആദ്യത്തെ ഡോണറ്റ് റെഡി ആയിട്ടുണ്ട് ഇനി ബാക്കിയുള്ളതും ഇതേപോലെ നമുക്ക് ലോ ഫ്ലെയിമിലിട്ടിട്ട് പൊരിച്ചെടുക്കാം ഇത് ഞാൻ കുറച്ച് ഫാസ്റ്റിലാണ് കാണിക്കുന്നത് കേട്ടോ നമ്മുടെ ഡോണറ്റ് റെഡി ആയിട്ടുണ്ട് ഇനി നമുക്ക് കുറച്ച് വൈറ്റ് ചോക്ലേറ്റ് ഒന്ന് മെൽറ്റ് ചെയ്തെടുക്കാം കുറച്ച് കഷ്ണങ്ങളാക്കിയിട്ടുള്ള ഡോ മറ്റേ വൈറ്റ് ചോക്ലേറ്റ് ഉണ്ടല്ലോ അത് ഞാനൊരു പാത്രത്തിൽ കുറച്ച് വെള്ളം വെച്ചിട്ട് അതിൻ്റെ മുകളിലാണ് വെച്ചിട്ടുള്ളത് കേട്ടോ അപ്പോൾ ഇതൊന്ന് മെൽറ്റാക്കി എടുക്കണം ഡബിൾ ബോയിലിങ് മെത്തേഡിലൂടെയാണ് ഇത് ബോയിൽ ചെയ്തെടുക്കുന്നത് മെൽറ്റാക്കി എടുക്കുന്നത് കുറച്ച് പാൽ വേണമെങ്കിൽ ആഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം അല്ലെങ്കിൽ കുറച്ച് ചൂടുവെള്ളം ആഡ് ചെയ്ത് കൊടുത്താലും മതി ഇതേപോലെ തന്നെ നമുക്ക് ഡാർക്ക് ചോക്ലേറ്റും മെൽറ്റ് ചെയ്തെടുക്കേണ്ടത് കേട്ടോ ഡോണറ്റ് അങ്ങനെ തന്നെ കഴിക്കാനും ടേസ്റ്റ് ആണ് ഇങ്ങനെ ഉണ്ടാക്കിയെടുത്ത അതിലും ടേസ്റ്റ് ആണ് കേട്ടോ അപ്പം ഞാനതാണ് കുറച്ച് പേർ നന്നായിക്കോട്ടെ എന്ന് വിചാരിച്ചിട്ടാണ് ഞാൻ ഈ ഡാർക്ക് ചോക്ലേറ്റും വൈറ്റ് ചോക്ലേറ്റും ഒക്കെ മെൽറ്റ് ചെയ്തിട്ട് ഇതിന് മുകളിൽ ഇട്ട് കൊടുക്കുന്നത് അപ്പം ഇതാ നമ്മുടെ ഇത് ഏകദേശം വൈറ്റ് ചോക്ലേറ്റ് ഏകദേശം മെൽറ്റായി വന്ന് വരുന്നുണ്ട് കണ്ടോ കുറച്ച് പാലും കൂടി ആഡ് ചെയ്ത് കൊടുത്തു ഇനി നമുക്കിത് ഈ പാത്രത്തിന് പാത്രത്തിൽ നിന്ന് മാറ്റാം കേട്ടോ ഫ്ലെയിം ഒന്ന് മാറ്റാം ഇനി ഇത് പുറത്തിരുന്നാൽ തന്നെ നന്നായിട്ടൊന്ന് മെൽറ്റായി വരും ഇനി നമുക്ക് ഈ ഡോണറ്റ് ഒന്ന് ഇതിൽ മുക്കിയെടുക്കാം ഇതിന് മുകളിൽ കുറച്ചൊരു ഡെക്കറേഷന് വേണ്ടിയിട്ട് കുറച്ച് കേക്കിൻ്റെ കേക്കിന് മുകളിലൊക്കെ ഇടുന്ന ഒരു ഇതുണ്ടല്ലോ അതൊന്ന് ഇട്ട് കൊടുക്കുകയാണ് ഇത് നിർബന്ധമൊന്നും ഇല്ല കേട്ടോ ജസ്റ്റ് ഒരു ഭംഗിക്ക് വേണ്ടി ഇട്ടുമെന്ന് മാത്രം ഇതേപോലെ തന്നെ ഞാൻ ഡാർക്ക് ചോക്ലേറ്റും മെൽറ്റ് ചെയ്തെടുത്ത് ഇതിൻ്റെ മുകളിലൊന്ന് ഡിസൈൻ ചെയ്ത് വെച്ചിട്ടുണ്ട് അപ്പം നല്ല ടേസ്റ്റ് ആണ് ഇത് കേട്ടോ ഞാൻ കടയിൽ നിന്ന് മേടിക്കുന്നതിനെക്കാട്ടിയും ടേസ്റ്റിൽ എനിക്ക് തോന്നിയിട്ടുണ്ട് നല്ല സോഫ്റ്റ് ആണ് ഉള്ള ഉള്ളിലൊക്കെ അപ്പം നമുക്ക് ഇനി കടയിൽ നിന്ന് മേടിക്കേണ്ട ആവശ്യമില്ല നമുക്ക് വീട്ടിൽ തന്നെ അടിപൊളിയായിട്ട് നമുക്ക് കുട്ടികൾക്ക് ഉണ്ടാക്കി കൊടുക്കാം ഉള്ളിലൊക്കെ നല്ല സോഫ്റ്റ് ആണ് കേട്ടോ നന്നായി വെന്ത് വന്നിട്ടുണ്ട് അത് അതുപോലെ തന്നെ നല്ല സോഫ്റ്റ് ആണ് ഉള്ളിൽ നല്ല കേക്കിൻ്റെ ടെക്സ്ചർ കിട്ടിയിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് വീഡിയോ ഇഷ്ടപ്പെടുകയാണെങ്കിൽ ഒന്ന് ലൈക്ക് ചെയ്യാൻ മറക്കരുത് അതുപോലെ തന്നെ കൂട്ടുകാർക്ക് ഒന്ന് ഷെയർ ചെയ്ത് കൊടുക്കുക ഇഷ്ടപ്പെടുകയാണെങ്കിൽ ഒന്ന് സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക പുതിയ റെസിപ്പീസിന് വേണ്ടിയിട്ട് നോട്ടിഫിക്കേഷൻ ഓണാക്കി വയ്ക്കുക പിന്നെ അടുത്ത വീഡിയോയിൽ കാണാം താങ